नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में मैं हूं सार्थक शर्मा चुनाव होते हैं अगले दिन ईवीएम के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं ऐसा ही हुआ है दिल्ली में और ये किया है संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई दे रही है इलेक्शन तो निमट गए अब रिजल्ट की दिक्कत होने लगी अब हमारे साथ जनता यहाँ की मौजूद है जिन्होंने वो बटन दबाया था उनको उसमें गड़बड़ी दिखी या नहीं दिखी इसी पर बातचीत करते हैं आइए चलते हैं जनता के पास सर क्या लगा ईवीएम का जब बटन दबाया था तो उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी या नहीं दिखाई दी देखिए एट ए टाइम दबाते टाइम तो कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं दिखी थी उसमें ईवीएम में लेकिन जो संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट किए हैं उसी के लेके जरूर संदेह का एक चिन्ह उठता है कि सिक्योरिटी के लेके ई को जो ऐसे उन्होंने देखा था कि हाँ एम की मतलब रोड पर जो है ई कोई लेकर रखे हुए है और दूसरा एक वीडियो बल्ली मारान का भी आया था सब देखा था सबने कि एक बस मतलब कार में ई को लेकर मतलब लेकर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं संदेह की बात है लेकिन इतना है कि अगर देखा जाए तो मतलब चुनाव आयोग भी काफ़ी सख्त है इस चीज़ को लेकर अब तो गड़बड़ी के लिए अभी कहना मुश्किल है कहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी होगी अच्छा जब आप गए होंगे अंदर बटन दबा रहे होंगे तो उसमें दो चीज कही जाती है एक तो वो टी बोलता है फिर उसके बाद उसमें वीवीपैट में तस्वीर भी दिखाई देती है तो वो दिखाई दी या नहीं दिखाई दी हाँ बिल्कुल दिखाई दी उसमें बिल्कुल दिखाई दी जी हाँ जिसको प्रत्याशी को चुना था उसके सामने लाइट जलती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा सब हुआ हाँ वैसा तो सब हुआ तो संजय सिंह जी को क्या कहेंगे जैसे उन्होंने कहा है की उसमें गड़बड़ी है और ये चीजें गड़बड़ी के लिए उन्होंने संजय सिंह ने एट ए टाइम वोट डालते टाइम कोई ऐसा गड़बड़ी की बात नहीं की उन्होंने अगर वीडियो भी आप देखेंगे जो भी उन्होंने कहा है और दूसरी चीज यही थी कि जो उसके बाद में एक आप देखेंगे कि चुनाव आयोग का भी कल रात में स्टेटमेंट आया जो उन्होंने ओवरऑल एक दिल्ली का पोलिंग का बताया कि एवरेज इन कितना हुआ है ये भी लगभग आप देखेंगे अपने हिस्ट्री में इंडिया के कि चुनाव आयोग ने कभी इतनी बड़ी मतलब इतना टाइम नहीं लगाया जिस दिन चुनाव होते थे मतलब पूरे चौबीस घंटे ले लिए मतलब ये तो पूरे चौबीस घंटे ले लिए ऐसा मतलब कोई भी होगा नॉर्मल भी वो यही सोचेगा कि हाँ चौबीस घंटे क्यों लिए अब तक हिस्ट्री में आपने जहाँ भी लोकसभा के हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए तो वो एट ए टाइम मतलब इवनिंग से होते थे तो नाइट तक आ जाता था कि हाँ इतने परसेंट वोटिंग हो चुकी है ओवरऑल और इस बार चुनाव आयोग ने 24 घंटे लिए हैं इस पर चुनाव आयोग को खुद जब आप आज भी पार्टी ने सवाल उठाए संजय सिंह ने इस बात के ऊपर तो फिर चुनाव आयोग को खुद को एक बैठक करनी पड़ी जब उन्होंने इन सब चीज़ को क्लियर किया और जब एवरेज इन बताया कि हाँ दिल्ली में वोटिंग इतनी हुई है आप क्या कहेंगे अंकल जी अगर जो जीत होती है तो ईवीएम सही और हार होती है तो ईवीएम खराब या ऐसा कुछ नहीं ईवीएम वगैरह ठीक है लेकिन देखो कल वो ईवीएम मशीन को डीटीसी बस में लेके गए वो क्या मत वाले ये बताओ मुझे हाँ बताओ तो यानी कि आपको लगता है की ईवीएम में गड़बड़ी होती है हो सकती है हो सकती है कह नहीं सकते हो सकती है भाई देखो बस में ले जाने का क्या मत वाले बताओ मुझे बाकी सारी गाड़ियाँ होती है इनके पास अपनी तो बस में लेके गए ईवीएम मशीन को मैंने तो पेपर पढ़ाया अभी अच्छा बटन तो आप भी दबाने गए होंगे उसमें कोई दिक्कत दिखी सब ठीक है मुझे सबको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सब ठीक है अच्छा हाँ। तो फिर होती कैसे है गड़बड़ी जनता कैसे सोचती है गड़बड़ ऐसे हो सकती है कि बॉक्स उठा के ले जाते हैं उसमें बॉक्स अपने ठोक के फेंक देते हैं यही गड़बड़ हो सकती है और क्या गड़बड़ हो सकती है अच्छा भाई जिसकी राजनीति है जिसका राज चल रहा है वही कर सकते हैं इसको अगर ऐसे संजय सिंह इंक्वायरी कराए उसकी बहन वो तो सरकार में बैठे हैं अभी तो अच्छा तो करा दे करानी चाहिए उनको बाकी ऐसा इम्पोसिबल है इतनी जल्दी इतनी आसान नहीं है इतना आसान नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी कराते हैं गड़बड़ी करना आसान नहीं है आसान नहीं है पर ये कह रहे हैं कि सत्ता में बैठा हुआ कुछ भी कर सकता है बिल्कुल वो भी एक बात सही है ये भी एक सच है कि सत्ता में बैठा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है अच्छा बटन किसका दबाया था नहीं ये नहीं बताएंगे हमने किसका नहीं बताओगे नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे अब तो दबा दिया हाँ हाँ तो भी नहीं बताएंगे कहीं ऐसा हो जो जीत गया उसकी तरफ हाँ बिल्कुल जब बताएंगे जीत के आएगा जब बताएंगे अगर जो आम आदमी पार्टी की जीत गई और बीजेपी जीत गई तो आप कहोगे उधर दबाया था बस वही है जो जीतेगा उसी को बोलेंगे भाई इसका दबाया था जीत में ही हाथ दोगे बस बस जीत में हाथ देंगे सब पॉलिटिक्स है सब पॉलिटिक्स है कोई गड़बड़ी नहीं की गई है ऐसा तो नहीं है हार के डर से कहने लग गए हूँ की भाई कुछ तो पकड़ो हाँ ये हो सकता है ये हो सकता है अच्छा जब आप दबाने गए होंगे तो उसमें कोई उग चुक दिखाई दी उसमें बटन में आगे लाइट जलती है तस्वीर दिखाई देती है जैसे पिछली बार था सेम वैसे ही है सेम वैसे ही था कोई दिक्कत नहीं लेगी कोई दिक्कत नहीं देखिए ईवीएम का जहाँ तक सवाल है कि ईवीएम एट ए टाइम तो कोई गड़बड़ी नहीं थी बट उसके बाद जिस तरह से उन्होंने आप वालों ने वीडियो डाले
गवर्नमेंट का भी होता है कि वो उसका उसके ऊपर कार्रवाई करे इंक्वायरी करे और चुनाव आयोग भी उसके ऊपर कुछ बयान दे कि ऐसा क्यों हुआ जो भी हुआ लोगों की शंका दूर हो अदरवाइज ईवीएम में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है अच्छा। और एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि आपको एक डर लग रहा है कि हो सकता है सीटें कुछ कम हो जाए तो हम कुछ उसका रिएक्शन दे सके अच्छा मतलब सारा डर का कारण है हाँ ये होता ही है ना पॉलिटिक्स में तो यही होता है जब आप जीत रहे होते हैं उसके बाद भी आपके दिमाग में कब पता नहीं होता कि क्या हो जाए जनता ने क्या दिया है उसमें अच्छा जैसे सर्वे आ गए हैं सर्वे में कहीं कह रहे हैं पचपन कहीं कह रहे हैं छप्पन कहीं कह रहे हैं साठ पर उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार अड़सठ तो आपको क्या लगता है देखिए कुछ भी हो सकता है जनता ने दिया है वो वीवीएम में कैद है ऑलरेडी वो हो चुका है अब उसमें किसी को बोलने से मैं बोलूं कि सत्तर आ जाएंगी तो ऐसा हो नहीं सकता वो तो जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब तो क्लियर हो जाएगा अच्छा। कि साठ आएंगी सत्तर आएंगी या पचास आएंगी या चालीस आएंगी अब बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि अड़तालीस आएंगी तो हो सकता है उनकी पाँच ही आए ये भी हो सकता है तो ये एक वो है पॉलिटिक्स है तो एक दिन का और इंतजार कर सकते हैं हम लोग कल दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी चीजें हैं मार्केट में अपने आप को बने रहने के लिए अफवाहें फैलानी पड़ती हैं अच्छा। पार्टीज को और नेताओं को बट कल बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी अच्छा जीत पर सवाल क्यों नहीं उठाती जब जीत होती है तो बीजेपी क्यों नहीं कहती ईवीएम में गड़बड़ी थी देखो ये अभी क्या हुआ है कि अभी बीजेपी की मार्केट में और सारे स्टेटों में उनकी लहर चल रही है तो नेता अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए पार्टी अपने आप को बनाए के लिए छोटे छोटे मुद्दों को उठाते रहती है मार्केट में ताकि उनका ध्यान भटकते रहे कर अच्छा तो ये सबसे बड़ा है यस यस अगर जो हार हो जाती है तो ही उठेगा उस पर सवाल उठाएंगे एक दो चार दिन उठाएंगे उसके बाद फिर अपने अपने घर जाएंगे सारे लोग तो ये कहेंगे आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट भी दिया मगर आम आदमी पार्टी को खुद विश्वास नहीं है जो कहते हैं जी कि हम यहाँ पर उसके बूथ चेंज करे जा रहे हैं ये चेंज करे जा रहे हैं जब उसको खुद विश्वास उसको वोट देना ही बिल्कुल भी हमारी तो अच्छा डर लग रहा है उन्हें उन्हें डर लग रहा है चीज का हम हार हार ना जाए पब्लिक पे विश्वास क्या कर रहे हैं वोट मांग रहे विश्वास पर नहीं कर रहे अच्छा तो क्या फायदा से उठ गया क्या उनका विश्वास ईवीएम से विश्वास उठा हुआ आम आदमी पार्टी का अच्छा उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि बीजेपी को देते ज्यादा बेटर था अच्छा बीजेपी को देते ज्यादा बेटर था पर अब तो दिया गया अब क्या करें तो क्या कर सकते हो झेलना पड़ेगा पाँच साल अब तो झेलना पड़ेगा पाँच साल कुछ नहीं तो उस दिन जब गए थे तो सोच के समझ के सब चीजें देख कर गए होंगे तब तो बस ये इसी के गए थे कि आदमी ने काम किया इस बार वोट दिया उनको अच्छा। मगर अब जो न्यूज में सुनते हैं कि विश्वास नहीं है ईवीएम पे तो फिर तो लगता है उन्हें पब्लिक पे विश्वास नहीं है अच्छा यानी की ईवीएम पर सवाल उठाना पब्लिक पर विश्वास नहीं बस पब्लिक पे सवाल उठा रहे की पब्लिक वोट हमें दिया नहीं दिया गड़बड़ तो कुछ भी नजर नहीं आये हमें तो अच्छा हमने वोट डाले जैसे जिसको डाला उसकी पर्ची निकल के आई है ऐसी अच्छा। कोई गड़बड़ी नहीं जानी आई है अच्छा तो लाइट जैसे जलती है उसमें कहते हैं लाइट जलती है और फिर उसके बाद टीम बोलता है वो हुआ सब सब कुछ हुआ है वो सब कुछ हुआ है सब कुछ हुआ है फोटो भी देख ली फोटो भी देखी ऐसा तो नहीं था की वहाँ पर जिसको आपने प्रत्याशी को दिया हो उसकी जगह किसी और की फोटो नहीं नहीं जिसको दिया उसी की फोटो आई है अच्छा जिसका बटन दबाया उसका ही उसके आगे की लाइट जली हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नीचे तो नहीं हुआ कुछ नहीं 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 कुछ नहीं हुआ अच्छा तो दिया किसको था हमने बीजेपी को बीजेपी को वोट दिया था ऐसा तो नहीं हुआ केजरीवाल की तस्वीर नहीं नहीं, नहीं 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 वही दिखाई दिया नहीं नहीं, नहीं बीजेपी को दिया तो ये है ना जो उस पर आ रहा है नेट के ऊपर दिखा रहे हैं बस उसे ही तो कह सकता है इंसान बाकी के क्या वहाँ देख रहा है जाके वहाँ चौकीदारी कर रहा है अच्छा भाई जो नेट पे देख रहे हैं बस उसी को कह रहे हैं ईवीएम के चक्कर में और कुछ भी बात नहीं है संजय सिंह ने कहा है की ईवीएम में गड़बड़ी दिखाई दी है उसकी सुरक्षा में ऊँच चूक हुई है ऐसा संजय सिंह जो कह रहे हैं गड़बड़ी क्या है बस जो नेट देख रहा है अब नेट पे मतलब उनको तालाब पर मतलब वो कुछ मिला है या मतलब वो जैसे एक एक जाता फिर दूसरा चला जाता फिर तीसरा तो उन्होंने कही हुई कि जैसे भी ऊपर कही हुई कि चुनाव है जो जो भी बोला होएगा उन्होंने अच्छा। आप वहाँ बटन दबाने गए थे उसमें लाइट जलती है टीम बोलता है तस्वीर दिखाई देती है सब हुआ हाँ सब हुआ कुछ ऐसा तो नहीं था किसी और की आई हो तस्वीर नहीं 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 ऐसा नहीं तो तो जैसा जैसा दबाओगे वो चीनी वो ही आएगा ऊपर नीचे की लाइट तो नीचे लेगी अब इतना था मतलब जो इतना ध्यान तो हम देते नहीं है हमने तो झाड़ू पे बटन दबाया और चले आए कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दी पर संजय सिंह कह रहे हैं की उसमे गड़बड़ी है अरे पागल बना रहे बेकार की बात कर रहे हैं जो सही इंसान है उसके बोर्ड पड़े हैं अच्छे झाड़ू पे अच्छा बोर्ड पड़ा झाड़ू के सामने झाड़ू वाला नितिन त्यागी दिखाई दे रहा था झाड़ू चिन्ह दिखाई दे रहे थे अच्छा। हाँ तो सब चीज सही दिखी बिल्कुल सब सही चीज सही कोई दिक्कत नहीं रही कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें अच्छा आप क्या कहेंगे सर कोई दिक्कत द
झाड़ू का ऐसा तो नहीं हो कमल खिलाओ वहाँ नहीं ऐसा कैसे सुन जाएगा जहाँ दबा रहे वही बैठ रहा जहाँ दबाया वही आया हमारे कमल का है जी राष्ट्रीय मुद्दे पे दिया है मैंने तो अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं दिया मैंने देश के लिए जो हो रहा है उसके हिसाब से दिया है अच्छा हाँ दिल्ली सरकार तो चलती रहेगी विकास कुछ हुआ नहीं है अच्छा सेंटर में वही गवर्नमेंट होनी चाहिए और चाहे स्टेट में भी होनी है तभी दिल्ली का विकास होगा अदरवाइज विकास का भी नहीं हो सकता पर संजय सिंह ने तो कहा है कि जो मर्जी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नो ईवीएम में कोई खराबी नहीं कोई मतलब ही नहीं है जिसका जहाँ वोट पड़ेगा वो तो डालेगा ही इसमें ईवीएम का क्या मतलब है अच्छा ईवीएम का कैसे मतलब होगा कह रहे हैं सुरक्षा में ऊँच चूक थी नहीं ऐसा है जी वो तो बोलेंगे ही ऐसा कुछ नहीं उनको आंकड़े अभी उनके पक्ष में जा रहे हैं ना तो उनको बोलना नहीं चाहिए चीजें तो इस चीज को तो जो पार्टी हारी उनको बोलना चाहिए वो तो उल्टा बोल रहा है कि जी में खराबी है पर उधर बीजेपी भी तो कह रही है मनोज तिवारी ने पचास बार कह दिया कि हम अड़तालीस से ऊपर भाई हर आदमी जीत की आशा करता है ना अच्छा बताइए आप कोई भी अभी तो कांग्रेस भी बोलेगी हम भी आ रहे हैं कांग्रेस बोल रही थी ना हम भी आ रहे हैं तो ऐसी बीजेपी भी बोल रही हम भी आ रहे हैं हर एक आदमी को अपना वो रहता है कि हाँ जी आए ही हम लोग कोई ये बोलता है मैं नहीं जीतूंगा जी सभी बोलेंगे मैं जीतूंगा खत्म बात इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है अच्छा है जी वाले के बोर्ड पड़ेंगे ही ज्यादा इसमें और क्या उसने इतनी सुविधा करी है इतना काम किया है पब्लिक के साथ स्कूल बनवाए हैं हैं हॉस्पिटलों में सुविधा दी है और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए औरतों के लिए बस फ्री करी है और क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा करवाए हैं बच्चों की पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया है तो बताओ जब पब्लिक को सुविधा मिलेगी तो केजरीवाल को तो वोट देंगे ही साहब जब मशीन जो है वो मशीन पब्लिक ने तो बनाई नहीं है हमें तो ये पता झाड़ू का लगा ने झाड़ू पर पटक दबा दिया अच्छा। कमल वाला ने कमल का दबा दिया अब झाड़ू का ज्यादा वोट आ रहे हैं तो इसलिए वो जनता पार्टी सोच रही है की हमारे आने चाहिए थे है वो वैसे अफवाह फैला रहे हैं अफवाह फैला के उसमें मशीन जो मान लो आपसे बनवाई है तो इसके जो इंजीनियर है और जो कार्यकर्ता है उनको तो पता ही मशीन के बारे में और किसी को क्या पता पब्लिक को क्या पब्लिक को तो ये पता बटन दबाना है और उसमें गड़बड़ कर भी सकते हैं तो वो जनता पार्टी को पता होगी कांग्रेस को इनको क्या पता विचारों को झाड़ू वालों को है ये तो गड़बड़ बेईमानी करने वाले तो उनको पता ना कमल फूल वालों को जनता पार्टी को भैया आपने देखा हमने जनता से बातचीत करी उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हमने तो कोई गड़बड़ी नहीं देखी पर गड़बड़ी होगी भी तो उनको ही पता होगा हमें नहीं पता हमने बटन जहाँ दबाया उसकी ही तस्वीर दिखाई दी अब आपको ये तस्वीर कैसी दिखाई देती है और खबर कैसी दिखाई देती है जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस खबर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार